Здравствуйте! Канал Вкусный Огород Алтай Барнаул. Сейчас речь пойдет о том, как я поливаю зелень, которая растет на лоджии. Некоторое количество зелени выращиваю именно таким способом. Все посевы моей зелени располагаются на лоджии. Вот в таких вот ящиках и в таком контейнере. Здесь растет салат кучерявица одески. Вот он. Сейчас конец февраля и скоро, я думаю, уже можно будет срезать первый урожай. Растет шпинат. Вот шпинатик. Ну, со шпинатиком были некоторые проблемы. Из-за холодов часть ростков упала и погибла. Кроме того, растет рукола корсика. Вот она. Выглядит довольно хорошо. Салат Лола Роса. Вот он салатик. Крест-салат. Тоже выяснилось не очень хорошо. Холод переносит. Но все-таки подрастает. И салатик вишневая дымка. Напомню, вся эта зелень находится на лоджии постоянно. Даже в самые сильные морозы, когда было за окном минус 30 и больше, только укрывал сверху вот эти посевы укрывным полотном, ну, различными тканями. И вот все растения в основном все это выдержали. Сейчас температура днем в пасмурную погоду на лоджии, ну, примерно градусов, вот сейчас 14, кажется, ну, до 15, а в солнечную погоду переваливает за 20. Ночью температура опускается, ну, примерно градусов до 5. Это при том, что за окном отрицательные температуры до минус 10 градусов. Вся эта зелень довольно неплохо переносит такие условия. И что интересно, скажу два слова, что вот зелень, видно, вот салат вишневая дымка. Та сторона, которая обращена к свету, она приобретает свой естественный красноватый оттенок. А противоположная сторона, света все-таки маловато, просто зеленая. То же самое можно заметить и у салатика Лола Роса. Ну правда здесь красноватых оттенков поменьше. Сейчас хочу показать, как поливаю вот эту зелень на лоджии. Прежде всего, хочу сказать, что использую для этого всегда теплую, отстойную, не менее суток воду. И полив произвожу из обычной вот такой вот леечки. Ей очень удобно поливать вот эти растения. Салаты, в принципе, и прочая зелень неприхотливы, так что никаких ухищрений не требуется. И вот беру лейку, и вот таким способом под корешок просто поливая вот эти растения расход воды примерно вот на такой ящик ну где-то не полная лейка то есть около литра этого вполне достаточно снизу есть дренажное отверстие вот здесь видно и излишки воды они вот здесь потом будут собираться так что перелить опасаться не стоит в этих ящиках это очень удобно Это что касается вот этих вот ящиков. Кроме того, часть зелени находится вот в таком контейнере. В нем дренажных отверстий нету, поэтому здесь приходится соблюдать некоторую осторожность, то есть не переливать. Но полив делается точно так же. Расход воды на такой вот ящик за один полив примерно вот одна такая леечка. Полтора литра в этой лейке воды помещается. Этого вполне достаточно. В остальном поливы никаких сложностей не представляют. Регулярность полива определяю очень простым способом. Просто руками можно потрогать, что представляет из себя грунт. И если он достаточно сухой, то значит пора поливать. Эти растения не капризные. И здесь небольшие неточности никак им не повредят. В среднем полив делаю примерно один раз в неделю. Это когда вся зелень примерно вот такого размера. То есть не очень большая. По мере роста зелени поливы придется делать почаще, потому что влага будет расходоваться более интенсивно. Вот таким простым способом осуществляю полив вот этой зелени. Из-за продолжительных холодов зелень отстает в росте. Бывало к 1 марта уже собирал первый урожай. 
Но сейчас еще пока зелень маловато. Хотя можно что-то уже начинать понемногу рвать. Зелень очень симпатичная. Надеюсь, и вкус у нее будет очень хороший. Ну а поливы, конечно, помогут растениям подрастать более активно. Отдельно хочу сказать, что никаких подкормок для этой зелени, конечно, не делаю. А грунт использую самый обычный, это садовая земля, без всяких добавок. Поскольку все эти культуры очень неприхотливы и так растут хорошо. Ну и в конце пожелаю всем огородникам выращивать зелень и салат, и шпинат, и руколу, и крест-салат, и многую другую зелень. Особенно если имеется балкон или лоджия. Зелень растет хорошо и всем пожелаю хороших урожаев. Зимой это очень даже хорошо идет к столу. Всем всего самого доброго. До свидания.